എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്ത് പറയണം എല്ലാവരും പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്താ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സീ ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ക്രിസ്മസ് സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂന്തലിന്റെ റോസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേ കൂന്തൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും അതിനെ സ്ക്യുഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അതിനെ കണവ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കണവ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കണവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂന്തൽ ചിലടത്ത് പറയും കൂന്തൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കണവ അത് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ തൊലിയും ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കണേ സാധാരണ വട്ടത്തിലെ കരീന ഒരു വ്യത്യാസമായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ അത് നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കണത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രേവി പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സവാള ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല പൗഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒരു രണ്ട് മസാല സ്പൂണിന്റെ അളവിൽ ഈ സ്പൂണിന്റെ അളവിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് കൊടമ്പുള്ളി ഞാൻ ചെറിയ കൊടമ്പുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് തിക്ക് ഒരു പുളി രസമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുടമ്പുളി ആഡ് ചെയ്യണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു ചെറിയ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തേക്കണത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണവ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നോക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഇടാൻ പോണത് എടുത്തു വെച്ചേക്കണം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഗ്രേവി അത്രയധികം ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചെറിയൊരു മസാലയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കണേ ഇത് അപ്പൊ ആയം തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിക്കോളും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചേക്കണ സവാള ആഡ് ചെയ്യുക സവാള ഇതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ആഡ് 
അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചേണം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും മസാല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇത് കണവയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് ചേർക്കാം നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേണ കൊടമ്പുളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കണവയിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് കണവയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും ഞാൻ കുടമ്പുളിയുടെ ഒരു ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു തരി വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേക്ക് ആ മസാലയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കുടമ്പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ കണവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഇട്ടു നന്നായിട്ട് ഇത് കേട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഈ മസാലകളായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ മസാലയിൽ നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം ഇതുപോലെ മൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി എൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മിനിറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ വേവൊക്കെ എന്തോരം ആയി നോക്കാം ഇപ്പം അതേ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതായത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാവട്ടെ ശരിക്കും നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വേവൊക്കെ പാതി വേവായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കുവേ മസാല നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതെ കണവയൊക്കെ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗരം മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം നല്ല ബ്രൗണിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ നാടൻ കണവ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് തുറന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക മൊത്തം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ കണവ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചൂ ചൂടോടു കൂടി ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവൻ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രേവി പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യ് വളരെ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം വിഭവമാണ് കോഴി പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം അപ്പൊ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മറക്കാണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിനകത്ത് മെയിൻ
ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്നുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിടുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്